പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഓർഗനൈസിങ് എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പാർട്ട് എയ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിവിഷണൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷണൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഡെഫിനിഷൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ടൈപ്സ് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ലക്കത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എ ടു സെഡ് ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പുതിയൊരു ലക്കത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓർ ഡിവിഷണൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചർ അതായത് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ സ്ഥാപനവും അവർ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ആ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിവിഷൻസുകളായിട്ട് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരിന് അത്തരം സ്ട്രക്ചറിന് പറയുന്ന പേരാണിത് ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡിസൈൻ ഇൻ വിച്ച് ദർ ഈസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഡിവിഷൻ ഫോർ ഈച്ച് ലൈൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡിസൈൻ ആണ് ഘടനയാണ് രൂപമാണ് ഇൻ വിച്ച് അതിൽ ദർ ഈസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഡിവിഷൻ ഫോർ ഈച്ച് ലൈൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓരോ ലൈൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് ഡിവിഷൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഇൻ ഈച്ച് ഡിവിഷൻ അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ബ്രാഞ്ചുകളാക്കി തിരിച്ച ഓരോ ഡിവിഷനിലും ഫങ്ഷൻസ് ലൈക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫൈനാൻസ് പേഴ്സണൽ എക്സെട്ര ആർ പെർഫോംഡ് അതായത് ഓരോ ഡിവിഷനിലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപോലെ ഓരോ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ഈ ഓരോ ഡിവിഷനിലും എന്താണ് പെർഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് നാല് അതായത് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഐറ്റം ജ്വല്ലറി ഐറ്റം സിമെൻറ്റ് ഐറ്റം സ്വീറ്റ്സ് ഐറ്റം ഇങ്ങനെ നാല് ലൈൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റുകളുള്ളത് അപ്പം നാല് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് നാല് ഘടനയായിട്ട് തിരിച്ചു അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഐറ്റം എന്നുള്ള ആ ഡിവിഷനിൽ തന്നെ ടെക്സ്റ്റൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷനും ഫൈനാൻസ് ഫങ്ഷനും മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷനും സെയിൽസ് ഫങ്ഷനും എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ജ്വല്ലറി സെക്ഷനിൽ ജ്വല്ലറി എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുമായി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ തീരുമാനിച്ചു ആ ജ്വല്ലറി എന്നുള്ള ഡിവിഷനിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും പ്രൊഡക്ഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫൈനാൻസ് പേഴ്സണൽ ഈ സെയിൽസ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രാഞ്ചുകൾ ഡിവിഷനുകളായിട്ട് തിരിക്കുന്നു ആ ഓരോ ഡിവിഷനിലും പിന്നെ ഫങ്ഷനുകളും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫങ്ഷനുകളും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം ചുരുക്കത്തിൽ ഡിവിഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്ത ഡിവിഷനുകൾ രൂപീകരിക്കുകയും ഓരോ ഡിവിഷനുകളിലും പ്രൊഡക്ഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് സെയിൽസ് ഫൈനാൻസ് തുടങ്ങിയ ഫങ്ഷനുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന അത്തരം ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഡിവിഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സും കൂടെ പറയാം ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൊഡക്റ്റ് പിന്നെ ഈ ഇൻ ഈച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിവിഷൻ ദർ വിൽ ബി അനദർ ഫങ്ഷൻസ് ലൈക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് സെയിൽസ് എക്സെട്രാ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊന്നും കൂടെ പറയാം ഈച്ച് ഡിവിഷൻ ഈസ് സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഓരോ ഡിവിഷനും പ്രൊഡക്റ്റുമായി ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻസും ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിവിഷൻസും സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് സ്വയം പര്യാപ്തമായിരിക്കും കാരണം ആസ് ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് അത് വൈദഗ്ധ്യം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് ഡെവലപ്സ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇൻ ആൾ ഫങ്ഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു എ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അതിൻ
अब इन ओर कंपन डील प्रोडक्ट अल डिशन धीचर तीरानी आय पेरा डिवीशनल सक्चर् उदाहरण डिवीशनल सक्चर आर उदाहरण वे नमुक डिवीशनल सक्चर डयग्राम इन वरक जनरल मान ऐटों टोपिल जनरल मानेजर अब ना प्रोडक्ट लाइन ऐसा ऑटोमोब डिवीशन इलेक्ट्रोणिक डिवीशन इंशुन डिवीशन फैना डिवीशन इन नाम पर इन प्रोडक्ट लाइन अनुसर डि डिवेड डिसेनु ओर डिवीशन एल फंगशनस पेरफोम ऑटोमोब क्या अब प्रोडक्ष फंगशन पर्चे फैना मार्केटिंग सेल्स एक्सेट्रा अब इलेक्ट्रोणिक डिवीशन अवे इलेक्ट्रोणिक ऐटम्स पर्चे प्रोडक्ष पर्चेसी फैना मार्केटिंग पेसल फंगशन एल अब इन ओर डिशन अब और स्थापन फंग प्रोडक्टनुस डिसेन रूपी आ ओर डिवीशन एतरम प्रवर्तुपूर्म अतर ओर्गनसेशन सक्चर डिवीशनल ओर्गनसेशन सक्चर् डिवीशनल सक्चर बंद क्यों फीचर्स नमुक ईच यूनिट हास् ए डिवीशनल मानेजर ओर यूनिट प्रोडक्ट अब नरते पर उदाहरण ना यूनिट आ ओर ना यूनिट ओर यूनिट और डिवीशनल मानेजर हू ईस्पोब फोर पेरफोम आ यूनिटि पेरफोमें उत्तरवादी अया अत्तरवाद अद आदमी हू हास् अतोटी ओवर द यूनिट आ यूनिटि मिल पूर्ण अधिकार अद अद अदूनिट आ सेंशन अद अधिकारमें अद अद अदस्पोबिलिटी देक्स्ट ईच डिवीशन ईस् मल्टी फंगशनल ओर डिवीशन मल्टी फंगशनल ओनम प्रवर्तन बंद बिकॉस कम वित्न ईच डिवीशन ओर डिवीशन पर उदाहरण ना डिवीशन ई ओर डिवीशन फंगशन लाइक प्रोडक्ष मार्केटिंग फैना पर्चे एक्सेट्रा पेरफोम ना उदाहरण पर ओर डिवीशन ई व्यतस्त फंगशन ओर समय ई व्यतस्त फंगशन एल यूनिट पेरफोम एगदर् टू अचीव ए कोम गो आ स्थापन मोतल गोल अचीवी अद इतना मल्टी फंगशन ओर यूनिट मल्टी फंगशन ओर यूनिट प्रवर्तन कईक्यम सूटबिलिटी ऑफ डिवीशनल सक्चर् डिवीशनल सक्चर ऐसा स्थापन अनुज्यम ए वेन द ओर्गनसेशन प्रोड्यूस ए लार्ज वेरटटी ऑफ प्रोडक्ट अदाय अलग धारा व्यतस्त प्रोडक्ट प्रोड्यूस विपणन स्थापन आनुज्यम डिवीशनल सक्चर अब प्रोडक्ट अथान डिसेन तीर सक्चर् तीरानी बी वेन द ओर्गनसेशन ग्रोस् आवय मोर डिपार्टमेंट आंप्लोयी अब स्थापन वलर्टे अद स्थापन कूड़ा डिपार्टमेंट आवश्यमें कूड़ा तौला आवश्यमें अतर सदर्भ वलर् विकसि स्थापन ऐटो डिवीशनल सक्चर कहना नीव याद तेनिया अधिक अफक्टिया अडीषनल डिपार्टमेंट फोम ओके अब नरते पर उदाहरण कोस्मटिक ईटम्स अलग डिटर्जेंट ईटम्स स्टार्ट अब सपरेटर सेंशन आरंभ अगले प्रोडक्ष सेलस मार्केटिंग अब आ डिपार्टमेंट ऐलपाल मे नीव डिपार्टमेंट अफक्टी तेर्ड वण वेन द ओर्गनसेशन रिक्वय प्रोडक्ट स्पेलेशन अब प्रोडक्ट स्पेलेशन आवश्यम अब उत्पन्न वैदग्यवत्म आवश्यम स्थापन ऐटोज्यम डिवीशनल सक्चर इन इतना बंद डिवीशनल सक्चरी ने मतर तरह वर्गी ओर्गनसेशन सक्चर ऑन द बेस ऑफ टेरीटरी वन स्थापन अवे प्रवर्तन मेखल तरंधि अब तेक मेखल वड़क मेखल मध्य मेखल अगर विविध मेखल मत प्रवर्तन को अगर सक्चर् रूपी अंतिम डिवीशनल सक्चर पर अब आन ओर्गनसेशन सक्चर बेस्ड ऑण जियोग्रफिकल एरिया टेरीटरी ईस् आलसो को डिवीशनल सक्चर बेस्ड ऑण टेरीटरी पर अतर डिवीशनल सक्चर घटना स्क्रीन का पिकचर का नाम उदाहरण पर रिलयन कमी आवाम अलग बजाज कमी आवाम अलग हिंदुस्तान लिमिटावाम ऐसी कमी आवटे अवे 
പ്രവർത്തന മൊത്തം പ്രവർത്തന മേഖലകളിലെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തരം തിരിച്ച് ഘടന രൂപീകരിക്കാം ഇപ്പോൾ ചില നോക്കാം കണ്ടോ നാല് ഭാഗമാക്കിയുണ്ട് നോർത്തേൺ റീജിയൻ സതേൺ റീജിയൻ വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ ഈസ്റ്റേൺ റീജിയൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും വരുത്തിരിക്കാം നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ സെൻട്രൽ റീജിയൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പിന്നെ ഏരിയകൾ അനുസരിച്ച് വേർതിരിച്ച് ഒരു ഡിസൈൻ രൂപീ സ്ട്രക്ചർ രൂപീകരിക്കുന്നതാണെന്ത് ഡിവിഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇനി നമുക്കറിയാം അതിന് ഓരോന്നിനെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നോർത്തേൺ റീജിയൻ തന്നെ വീണ്ടും വേർതിരിച്ചു ഇത് വടക്കൻ മേഖലയിലെ ബ്രാഞ്ച് വൺ ബ്രാഞ്ച് ടു ബ്രാഞ്ച് ത്രീ ബ്രാഞ്ച് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് തരം തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഏരിയ അനുസരിച്ച് ടെറിട്ടറി അനുസരിച്ച് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസൈൻ രൂപീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയും ഡിവിഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് ഡിവിഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ടെറിട്ടറി ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷൻ ഡിവിഷൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ ഡിവിഷൻ എന്താണ് അതിന് ഓരോ ഡിവിഷണൽ ഹെഡുകൾ മാനേജർമാരുണ്ടായിരിക്കും അവർ അതിൽ ഓട്ടോണമസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പൂർണ്ണ അധികാരം അവർക്കായിരിക്കും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു ബ്രാഞ്ച് രൂപീകരിക്കണമെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ബ്രാഞ്ചിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു ബ്രാഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് രൂപീകരിക്കാം ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാം നിലവിൽ തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേ പോരായ്മകളും നേട്ടങ്ങളെല്ലാം ഈ ഇതിനും ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായ എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിലൊരു ചോദ്യമാണ് സ്റ്റാർ ലിമിറ്റഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് സച്ചാസ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഗാർമെൻസ് മെഡിസിൻസ് അതായത് മൂന്ന് തരം പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് സ്റ്റാർ ലിമിറ്റഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കോസ്മെറ്റിക്സുകളും ഗാർമെൻസുകളും മെഡിസിൻസുകളും എന്നാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എ സജസ്റ്റ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഫോർ സ്റ്റാർ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റാർ ലിമിറ്റഡിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അതാണെന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പറയുക അതായത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഗാർമെൻസ് മെഡിസിൻസ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്നാൽ ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ബി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ എ ഡയഗ്രാം ഈ ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചറിനെ ഒരു ഡയഗ്രാം രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വരച്ച് വികസ് ചിത്രീകരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ ഡയഗ്രാം അതേ മോളിൽ ഇതിൽ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവുക ഏതൊക്കെ കോസ്മെറ്റിക്സ് ഗാർമെൻസ് മെഡിസിൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനുഫാക്ചറിങ് സെയിൽസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതും എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ സി സ്റ്റേറ്റ് എനി ടു അഡ്വൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈ ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ രണ്ട് അഡ്വൻറ്റേജസ് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ലക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യം വീഗാ ലിമിറ്റഡ് എ ലീഡിംഗ് കമ്പനി ഇൻ കേരള ഈസ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ബിസിനസ് നെയ്മിലി എലക്ട്രിക്കൽസ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് എക്സെട്രാ അത് കേരളത്തിലെ ഒരു ലീഡിംഗ് കമ്പനിയായ പ്രമുഖ കമ്പനിയായ വീഗാഡ് വിവിധ ബിസിനസ് പ്രവർത്തികളിൽ ഏറ്റ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് എലക്ട്രിക്കൽസിലും ടെക്സ്റ്റൈൽസിലും അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കിലെല്ലാം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈച്ച് ഓഫ് ദിസ് ഹാവ് ഈ ഓരോ സെക്ഷനും ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലും ടെക്സ്റ്റൈൽ സെക്ഷനിലും അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് സെക്ഷനിലും എല്ലാം അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് സെക്ഷനിലും എല്ലാം ഈച്ച് ഓഫ് ദിസ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അതിന് കീഴിലും വ്യത്യസ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫൈനാൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സെട്രാ സജസ്റ്റ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ടു ദിസ് കമ്പനി ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് അതായത് ഈ കമ്പനിക്ക് വീഗാർ കമ്പനിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഈ വീഗാർ കമ്പ